<웃음> 오늘 호연이 오빠한테 완전 너무 실망했어요. 아, 그런 거 아니라니까. 진짜 실망이야. 진짜 실망이야. <웃음> 아니, 나에게도 해명할 기회를 줘. 없어. 기회는 끝났어. 아니, 좀 그러면 이 상황을... <웃음> 자, 일로 와봐요. 상황을 좀 설명을 해줘야지. 무슨 일인지는 이야기를 해야 되잖아. 일로 와봐. 우선은 혜연이가 오늘 교통사고가 났어요. 그 나의 발언으로 혜연이가 서운한 게 있다면 우선 그거에 대해서는 미안해. 내가. 근데 우선 혜연이가 어떤 게 서운했는지 그래! 사고 받아줄게. <웃음> 우선 미안해. 이야기해봐. 제가 운전 3년 만에 첫 교통사고가 났는데 너무 놀라고 할줄 아는 게 없어서 오빠 나 너무 무서워 이러면서 <웃음> 나 교통사고 났어 어떻게 해야 돼? 현아 어? 너 지금 유튜브에 거짓말하면 안 돼. 아 근데 어떻게 했는데? 되게 차분해 보였어. 아닌데 <웃음> 나는 계속 눈물 차오면서 말했는데. 아 그런 거야? 나한테는 어. 되게 차분했어. 그래? 어쨌든 그래서 막 앞에 바로 앞에 사람이 있고 해가지고 오빠 나 교통사고 나는데 어떻게 해야 돼? 이때 뭐 보험에서 부르는 거 같은데 나 보험에서 뭔지 몰라서 오빠가 좀 해줘 이런 식으로 하고 오빠가 이제 내가 말했던 거는 나 괜찮아 이건데 <웃음> 오빠가 응 보험에서 부르면 돼 알았어 이러고 끄는 거예요 그 여러분 아시죠? TF 질문에 항상 나오는 게나 교통사고 났어 하면은 F는 괜찮아가 먼저 T가 보험에서 불러 이거라고 하더라고요 근데, 근데 난 진짜 촬영이 중요한 게 아니라 혜연한테 오늘 이거에 대한 나의 진짜 마음을 알려주고 싶어서 이 촬영을 하게 된 거고 근데 말해줘도 난안 풀려 이미 이런 느낌이야 아. 틀리는 게 중요한 게 아니야. 나는 해명이야. <웃음> 혜연이에게 미안한 건 미안하지. 미안한데 나 어떤 생각이었는지 왜 그랬는지 그걸 좀 이야기를 해주고 싶어. 아, 우선 저희 집 드디어 침대를 <웃음> <웃음> 안방으로 넣었습니다. <웃음> 진짜 얘다 거짓말 안 치고 우선 가슴에 손을 얹고 솔직하게 말할게. 나는 딱 전화 오는 순간 혜연이가 딱 이렇게 이야기를 했어. 오빠 나 앞에 오토바이 박았어. 이랬어. 나도 처음엔 당황을 했어. 했는데 당황했어. 근데 우선 왜 그랬냐면 첫째로 아빠랑 같이 있었어. 그래서 혜연이가 교통사고 난 거를 우선 나도 모르게 부모님 모르시게 해야겠다 걱정하시니까 그런 생각을 했어. 그렇기 때문에 내가 막 유발락이 대응을 하지도 않았고 혜연이가 나에게 전화를 건 목적이 난 정확히 뭔지 알고 있어. 혜연이가 교통사고가 완전 처음이었단 말이야. 그러니까 혜연이는 어디 보험회사를 불러야 되는지 잘 모를 거고 번호가 뭔지도 모를 거고 그러니까 이런 부분이 뭐좀 T일 수도 있겠지 내가 머릿속에 상상이 가는 거야 혜연이가 교통사고가 났는데 얼마나 지금 초조해야 할까 얼마나 지금 무서운 상황일까 내가 정신을 꽉 붙잡고 얘를 내가 무조건 해결을 해줘야지 아 <웃음> 그거 <웃음> 급해질 것 같아 지어봐 <웃음> 지어봐 지어봐 이렇게 했어 내가 그런 생각을 한 거야 내가 이렇게 바로 이렇게 물어봤어. 아 어떻게? 어떻게 났냐 사고가. 그러니까 혜연이가 그냥 약간 좀 나는 되게 혜연이가 목소리 차분하다고 느껴졌거든. 근데 앞에 신호 대기 중에 어, 있는 오토바이를 혜연이가 신발이 불편해가지고 툭 박았다 이렇게 이야기를 하더라고. 나 다행히 큰 사고는 아니구나 라고 생각을 해서 그렇게 대응을 한 거야. 우선은 내가 이거 빨리 해결해 줘야겠다. 내가 혜연이가 서운했잖아 이 일로 인해서. 생각을 해봤거든. 올바른 대응이 뭐였을까? 어떻게 했으면 혜연이가 안 서운했을까? 생각을 해봤는데 나는 다시 그 상황이 오면 똑같을 것 같아. 근데. <웃음> 근데 대신에 그걸 있어. 사고가 지금보다 크게 났어, 좀. 근데 그건 오빠 알수 없었잖아. 아니, 혜디가. 내가 그냥... 이말 피를 흘리면서. 아니, 그 상황 설명해준 걸 그거 진짜. 알았지. 신호 대기 중이라고 했고. 큰 사고 응. 아니라는 거 알았지. 근데 큰 사고든 아니든 만약에 큰 사고인지 아닌지 몰라. 갑자기 퇴근하고 아주 막 심각한 표정으로. 오빠 나 오늘 교통사고 났어 이렇게 이야기를 한 거야 그러면 바로 혜연이 걱정했어 에? 아니지 그러고 내가 두 다리 멀쩡해서 오면은 아니지 그러면 아 진짜? 근데 어, 어디 안 다쳤어요 혜연아? 어, 변명일지 모르겠는데 진짜 그거야 혜연이 나는 혜연이가 나보다 이런 잘 몰라서 혜연이가 우왕좌왕했던 상황인 거잖아 그 상황이 아니었으면은 내가 티처럼 불지 않았을 거야 진짜 아 근데 나는 그때 만약에 내가 이성적이게 전화했다면 일단은 난 오픈데... 되게 너가 이성적이라고 생각했어 그, 전화 그게... 어떻게 했냐면 아 오빠 나아 내가 언제 그랬어 사고를... 미쳤나봐 어 신호 정차 중이었는데 앞에 오토바이 박았어 나안 그랬는데 
그래야지 나는 너가 나는 되게 그래. 목소리 떨고 막 울려고 그랬는데 그러니까 이게 너가 지금 티를 너, 안 내려고 이해 너무 가까이 사람이 있어서 음. 그리고 그때 내가 그렇게 진지했을 리가 아니 그 차분했을 리가 없는 게 신호가 딱 바뀌자마자 사고가 난 상황이었어서 제 옆에로 차가 쌩쌩 지나가서 제가 오오오 뭐 이러면서 전화하고 있었어요 아니 근데 진짜 내가 느끼기엔 너가 혜연이가 나는 운전 처음에 할 때부터 되게 걱정을 많이 했잖아 나는 사실 혜연이가 사고 나면 되게 막 울면서 막 이러면 전화할 줄 알았단 말이야 막. 오빠 근데 내가 방금 거랑 울 수가 없었어 아 그래? 그렇게 전화를 할줄 알았는데 오빠 나 사고 났어 이렇게 전화를 하니까 <웃음> 아 굳이 큰 사고가 아닌가 보다 했던 거 아니 근데 나는 그거는 진짜 변명인 거 같은 게 어디가? 변명이라고 그랬잖아 아 그렇지 해명해본다 그랬잖아 그래도 다친 데는 없어는 할수 있잖아 아 다친 데는 없어요 나? 갑자기 생각하지 그럼 내가 다친 데안 궁금했어? 근데 오빠 내가 짜증나는 건 뭔지 알아? 상황이 정리된 데까지 나한테 괜찮냐고 다친 데 없냐고 안 물어봤어 근데 왜 눈썹이 시옷자로 하고 있어? 그게 서운해? 지금까지도 안 물어봤어. 나 진짜 없어. 이거 <웃음> 티야. 근데 나티 좋아해. 해나, <웃음> 난 너한테는 티야. 너한테는 티야. 왜냐면 넌 내가 책임져야 되고. 내가 널 그렇게. 티를 <웃음> 하지 않고. 너에게 내가 감정 동요만 해주고 옆에 있는다면 우리는 둘다 망가질 수밖에 없어 그렇기 때문에 널 위해 난 자발적으로 티가 되고 있는 거야 내가 너가 이런 상황에서는 티처럼 행동해 맞지? 교통사고 난거 같이 그렇게? 응 근데 봐봐 같이 어떤 영화를 봐, 보거나 이번에 팔레스타인이랑 이스라엘 전쟁하는 그런 게시물 보거나 그럴 때 내가 어떻게 행동하지? <웃음> 내가 먼저 오히려 울고 있잖아 그러면 혜연이한테 울면서 보여주잖아 내일 아니고 다른 사람한테는 공감하면 아니야 공감 안 하는 거네 <웃음> 혜연이가 다리 멍 들어오거나 다리 아프다 그러면 내가 뭐라 그래 뭐라고 안 하는데? 아 진짜? 어쩌다 다쳤는데? <웃음> 얼마나 얼마나 아픈데? <웃음> 아니 어쩔 수 없는 게 저는 T랑 F랑 공존하는 아니 T냐 F냐는 중요하지 않아 F인 척 하지 마 그럼 <웃음> 나 F인 척안해 하지만 그 상황은 좀 유별났다 이거야 알겠지? 네, 미안해 응. 만약에 내일 또 오토바이 박았어 어. 오빠한테 전화했어 근데 이걸 내가 오빠한테 입력해줬어 어. 그럼 어떻게 할까? 비슷한 상황이면 똑같이 할것 같아 근데 혜연이가 서운해 하니까 <웃음> 혜연이가 서운해 하니까 이제는 물어봐야지 뭐라고? 아프진 않아? <웃음> 좋아. 어디 아프진 않아? 좋아, 좋아. 다친 데 없지? 응 그럼 됐어 어떻게 박았는데? <웃음> 최종적으로 좀 해명을 하고 싶어가지고 혜연이가 나에게 전화를 건 목적이 이 상황을 해결해달라는 상황이라고 느꼈어 이 사, 상황을 공감해달라고 나에게 어, 이야기를 하는 상황이었으면 내가 충분히 공감을 했겠지만 전화를 한 목적이 그거였다고 내가 생각을 했기 때문에 나는 이 상황에서 이걸 해결해주기 위해 노력을 했던 거죠 미안해 앞으로는 공감해줄게 <웃음>